안녕하세요 마인드골프입니다 마인드골프의 와이골프 제 여덟 번째 샷 시작합니다 네 이번 주제는 그 우리가 보통 예 스윙을 할때그 비거리에 대한 이야기들이 좀 많이 하잖아요 그러다 보니까 마인드골프가 이 와이골프에서 그 많이 다뤘던 이제, 이제 한 일곱 번째 정도 했는데 이번이 여덟 번째인데요 그 중에 이제 비거리와 관련한 이야기들이 몇번 있었습니다 오늘도 그 비거리와 관련한 이야기를 해 드리려고 하는데요 골프가 뭐꼭 거리를 멀리 보내야만 좋은 경기는 아니지만 여러분들이 가장 관심 있는 사항 중에 하나가 비거리이기도 하고 우리의 그럼 어떠한 스윙 그리고 우리의 어떠한 그 스윙 동작에서 어떤 부분을 어떻게 움직여야 좀더 효과적으로 그러니까 효율적이죠 정확히는 효율적으로 스윙을 이제 좀더 만들어서 똑같은 힘을 주더라도 결과가 좀더 좋게 나오는 그런 방향에 대한 이야기를 하려고 하는데요. 어떻게 하면 그렇게 되냐라는 그런 접근의 이야기보다는 오늘은 그 어떠한 스윙에서 우리의 몸을 어떤 형태로 움직이는 것이 좀더 비거리에 도움이 되고 왜 그러한 동작이 비거리에 도움이 되는지를 이야기를 해보려고 하는데요. 그 주제 중에 이번 그 이야기할 내용은 하체를 리드하라는 그런 이야기들을 많이 들어보셨을 텐데 그 하체 리드를 왜 해야 되는지 왜 하체 리드를 하면 우리의 스윙에서 그 비거리에 도움이 되는지 결국은 그 하체 리드 한다라는 것이 우리의 스윙에서 클럽 헤드 스피드를 빠르게 하는데 좀더 도움이 되는 것이고 그 스윙의 그 클럽 헤드 스피드가 빠르게 되면서 공이 당연히 좀더 더 많은 스피드를 전달하고 그래서 공이 더 멀리 날아가는 그런 것들인데 왜 하체를 리드 하라는 이야기들을 이렇게 많이 하는지에 대한 이야기를 한번 이야기를 해 보겠습니다. 그래서 비거리를 방금 전에 얘기 드린 대로 하체를 리드 한다라는 그런 측면이 있는데 그러면 우리가 보통 이제 상체랑 하체랑 이렇게 꼬임 운동을 하잖아요. 골프는 여러 번그 와이 골프에서도 얘기했지만 골프의 그러한 어떠한 몸의 움직임은 여러 가지 그 동작 중에 회전이라는 회전이라는 그런 측면을 얘기합니다. 그래서 뭐 코일링이라는 단어를 쓰기도 하고요. 뭐 트위스트라는 단어를 쓰기도 하고요. 그리고 턴이라는 단어를 쓰기도 합니다. 이 모든 그 단어의 특징들은 이 회전이라는 거죠. 어떠한 그 회전. 어떤 원에서 코일링이라는 것도 뭐냐면 이렇게 우리가 그 구리선에 뭐 이렇게 발전기를 이렇게 돌리는 것처럼 그 코일을 감아 놓는 거를 코일링이라 그러잖아요. 그래서 이렇게 감는 거, 그리고 트위스트도 이렇게 꼬는 거, 그리고 턴도 회전을 하는 거. 그래서 우리가 보통 골프라는 운동에서 골프에서 운동에서 가장 이제 제일 많이 이야기하는 것이 이런 회전입니다. 마인드 골프가 와이 골프에서 한번 이야기 했던 것처럼 골프에서 어떤 체중 이동을 하는 것도 이러한 회전에서 몸을 회전하는 그런 측면에서 그 체중 이동이 일어나는 것이지 어떠한 형태가 그 가로 형태로 이렇게 좌우로 움직이면서 이렇게 생기는 형태가 아니다라는 것을 한번 설명을 했었는데요. 그 내용이 궁금하신 분들은 체중 이동 편을 좀 보시면 되고요. 그래서 이렇게 좌우로 왔다 가는 왔다 갔다 하는 걸 쉬프트라고 하죠. S H I F T 그래서 웨이 시프트라고는 하지만 실제적으로는 이렇게 좌우로 움직여서 생기는 게 웨이 시프트일 수도 있지만 실제적으로는 몸을 턴을 해서 움직이는 것이 이제 좀더 이제 웨이 시프트에 도움이 좀더 됩니다. 뭐 좌우로 움직여도 되겠지만 우리가 스윙을 하는 그 관점에서 보면 공이 여기 있고 우리의 발이 이렇게 있으면 이 발, 이 공이 이제 고정돼 있잖아요. 여기서 공을 이제 정확히 치려면 우리가 이렇게 몸을 회전을 하면 이 공과 있는 이 축, 이 축, 축 측면에서는 우리가 공을 치기에 일정하지만 만약에 이 가로 형태로 움직여서 이렇게, 이렇게 이제 움직인다면 이축 자체가 이쪽으로도 움직이고 이쪽으로도 움직이는 왔다 갔다 하면서 공을 맞는 임팩트 포인트가 좀더 지금 달라지겠죠. 만약에 좀더 클럽이 먼저 떨어지게 되면은 뒷땅이 되는 거고 좀더 나중에 떨어지면 뭐 타핑이 되는 뭐 그렇지 않은 경우도 있지만 대체적으로 이렇게 좌우로 왔다 갔다 하게 되면은 공이 있는 지점에서 떨어지는 지점이 좌우로 왔다 갔다 하게 되기 때문에 좀더 이제 좋지 않은 것이고요. 보통 이렇게 왔다 갔다 하는 것 중에 타겟 방향의 반대 방향으로 오른손잡이 기준으로 이쪽으로 움직이는 것을 스웨이라고 하고 이쪽으로 움직이는 걸 슬라이드라고 합니다. 그래서 골프에서 스웨이 앤 슬라이드는 뭐 좋지 않다라는 그 보통 얘기를 지적을 많이 하죠. 넌 스웨이가 이렇게 많은데 이런 걸 이제 스웨이라고 하고 칠때 공에서 이제 좀더 밀려서 치는 걸 슬라이드라고 합니다. 그래서 이런 회전 운동 우리가 그 공을 치는 데 있어 서 회전 운동을 하는데 그러면 회전 운동 이 트위스트하고 뭐 턴하고 코일링을 하는 데 있어서 우리의 그러면 몸의 윗부분과 아랫부분이 있죠. 그래서 상체가 있고 
하체가 있죠. 상체와 하체는 보통 이 허리를 기준으로 위쪽, 팔 있는 쪽을 상체라고 그러고 이제 하체는 그 아래쪽을 이야기하는데 그럼 상체와 하체가 어떤 형태로 움직이는 게좀더 효율적이고 어떻게 움직였을 때좀더 비거리에 도움이 되는지 왜 그렇게 되는지에 대한 원리를 설명을 해드리려고 하는데요. 잠깐 지우겠습니다. 그래서 그 상체와 하체가 움직이는 두 가지 파트가 있잖아요. 그래서 방금 전에 이야기한 대로 상체가 있고 이게 어퍼바디라고 하고 하체, 로어바디라고 하는데요. 이 상체와 하체가 움직이는 것은 세 가지 형태가 있을 수 있죠. 첫 번째는 이제 어떤 형태로 이게 똑같이 움직일 수도 있고 서로 다르게 움직일 수도 있는데 가장 첫 번째는 우리가 보통 제일 많이 하는 하체가 리드를 해야 된다. 다운스윙을 시작할 때 이야기입니다. 지금 이제 테이크어웨이를 하고 백스윙 탑으로 올라가는 그 부분 말고 오늘의 그 이야기의 그 초점은 하체, 이제 다운스윙을 시작할 때 보통 이제 하체가 리드를 하는, 하체가 리드를 하는 그런 스윙 겠고요. 두 번째는 상체와 하체가 동시에 같이 움직이는 이런, 이런 스윙이 있겠고요. 세 번째는 상체가 리드하는 이세 가지의 스윙의 형태가 있을 겁니다. 좀더 과장해서 얘기하면 상, 1번 하체가 리드하는 것은 백스윙 탑에 올라가고 하체가 먼저 이렇게 간 다음에 상체가 따라가는 형태의 스윙이고요. 2번 상체와 하체가 같이 가는 것은 백스윙 탑에 갔다 상체와 하체가 같이 동시에 이렇게 붙어서 같이 가는 스윙 세 번째는 상체가 먼저 가고 하체가 이렇게 딸려가는 상체를 먼저 치고 하체가 딸려가는 그런 스윙이 3번이라고 이야기할 수 있습니다. 마인드 골프가 지금 보여준 이야기는 조금 좀 과장된 동작이고요. 어찌되었든 이 1번, 2번, 3번 세 가지 형태 중에 하나인데 우리가 보통 그 레슨 프로들이 이야기하고 동영상 강좌나 그런 데서 제일 많이 이야기하는 것이 하체가 하체가 리드하는 스윙이 좀 좋다라고 이야기하죠. 그럼 왜 하체가 리드하는 스윙이 좋고 이 아래쪽 내려가는 3번 상체가 리드하는 스윙이 좀더 불리하다, 뭐 나쁘다라고 얘기하기보다는 좀더 스윙에 불리하다라는 측면이 왜 그런지를 이야기해드리도록 하겠습니다. 그 골프가 이 회전 운동이라고 이야기를 했죠. 마치 그래서 사실은 이 골프라는 것이 몸에는 그렇게 썩 좋은 운동은 아닙니다. 왜냐하면 우리가 정상적으로 이렇게 잘서 있는 몸을 이렇게 꼬아서 이렇게 스윙을 할때 이렇게 몸은 그 기본적인 축은 놔두고 몸을 이렇게 꼬아서 하는 운동인데. 아무래도 몸을 꼬게, 꼬게 되면 은 우리 몸에는 좋지 않죠. 게다가 골프는 한쪽 운동이잖아요. 그래서 한쪽으로 지속적으로 꼬고 다시 풀고 하는 동작을 너무 많이 하다 보면 은이 몸의 밸런스가 좀 깨지게 되는데요. 마인드 골프도 한때 그 아마추어로 이제 골프 시작해서 한때 이제 공, 공을 많이 치다 보니까 약간 오른쪽 왼쪽에 밸런스가 좀 깨져 있는데 그만큼 이제 몸에 회전하는 운동이고 비대칭 운동이기 때문에 몸에 좋지는 않습니다. 그런데 우리가 골프를 왜 이렇게 코일링, 뭐 트위스팅, 뭐 터닝 이런 형태로 이제 회전을 해서 쳐야 되냐 하면 우리의 몸을 많이 꼬아야 그만큼 우리가 이제 스윙할 수 있는 에너지가 많이 축적된다는 이야기입니다. 우리가 그 쉽게 이야기하면 그, 그 지우개 있잖아요. 지우개가 이렇게 고무 지우개 있는데 육각 지우개를 이렇게 딱 꼬았다가 다시 놓으면 원위치로 탁 돌아가잖아요. 그런 것이 일종의 그 꼬임 에너지가 다시 원위치로 가는 그 복원력. 탄성력과 복원력의 그 힘으로 치는 건데 마치 우리의 스윙이 우리의 몸을 그대로 잘 꼬았다가 그 꼬임이 이제 풀어지면서 이렇게 치는 그런 스윙이 좀더 힘이 에너지가 더 많이 만들어질 수 있기 때문에 그런 스윙을 하는 게 좋다라는 이야기입니다. 그러면 그런 꼬임을 만드는 데 있어서 이 에너지 이세 가지 관계에 있어서 어떤 것들이 어떤 형태의 힘이 만들어지는지를 잘 한번 보면요. 먼저 이제 그 밑에서부터 설명을 할게요. 상체가 리드하는 스윙, 이 보통 이야기하는 상체 리드하는 스윙, 팔로 치는 스윙이라고 하죠. 하체를 많이 쓰지 못하고 팔로 먼저 치고 하체가 따라가는 그런 스윙인데, 뭐 약간은 좀 의욕적이고 이제 좀 몸을 어떻게 쓸지 모르고 또는 이제 몸을 꼬임을 좀 많이 만들지 못했을 때 나타나는 현상입니다. 왜냐하면 꼬임을 충분히 만들면 이 꼬임이 풀어지는 힘으로도 이제 충분히 칠수 있지만 꼬임이 만들어지지 않으면 이 에너지를 어떻게 시작을 스윙을 시작을 해야 할지 모르기 때문에 팔로 이렇게 집어 던지면서 소위 얘기하는 상체가 리드를 하는 이제 스윙을 하게 되는 것이죠. 그리고 하체는 상체가 간 다음에 이제 하체가 따라가는 형태가 되는데요. 이게 왜 그러냐면 이게, 이게 하체고 이게 상체라고 보죠. 그러면 이제 상체가 하체가 이제 같이 이제 꼬였다고 생각을 하면 하체가 약간 조금 덜 꼬여 있죠. 대부분은 상체가 뭐한 90도 등이 타겟 방향 그리고 가슴이 
그 타겟 반대 방향을 본다 그러면 하체는 한 45도 정도 되는 게 이제 일반적인 그 보통 설명할 때 그러는데요. 예를 들어서 이런 꼬임이 있는데 하체는 이 정도 봤고 상체는 이제 이 정도 꼬였다 그러면 이만큼의 이제 꼬임의 차이가 생기는 거죠. 그래서 상체에 이 여기서 이렇게 보면 상체에 이제 그등등 등 쪽이 이쪽을 보는 거고 가슴 쪽이 이쪽을 보는 거죠. 그리고 하체는 이제 이쪽을 보는. 그래서 실제 이 정도의 이제 꼬임의 상태가 생기는 거죠. 아무래도 상체가 더 많이 꼬일 테니까. 그래서 이게 지금 방금 전에 얘기했던 대로 상체가 한 요만큼 하체가 요만큼 꼬이고 상체가 더 많이 꼬이면 이 꼬임의 차이가 생기는데 만약에 상체가 먼저 간다면 이 꼬임은 확 풀어지면서 이 부분이 굉장히 좁아지죠. 그러니까 어떻게 보면 이거를 이제 고무줄로 설명을 드릴 건데요. 고무줄. 고무줄의 특징이 뭐냐면 탄성체라는 이게 탄성체라고 하잖아요. 어떤 땡기면 딱 누면 원위치로 가는 그 힘. 그래서 이 꼬임이 이맨 처음에 이제 백스윙 탑에서 보면은 약간 45도, 90도 이렇게 딱 가면 이 45도만큼의 꼬임이 생겨 있는데 이걸 상체가 딱 가면은 그 45도만큼이 점점 점 줄어들면서 오히려 꼬임이 확 줄어드는 그런 현상이 생기죠. 우리는 사실은 이 45도인 상태, 예를 들어서 지금은 예를 들어서 얘기하는 거예요. 꼭 45도가 아니고 예를 들어서 상체가 90도만큼 돌아갔고 하체가 45도만큼 돌아갔을 때라고 가정을 하고 이제 설명을 하는 거예요. 그래서 이제 그런 상태에서 상체가 먼저 가면은 45도보다 먼저 작아지는. 그러니까 그 이야기하는 고무줄로 어떠한 만큼의 땡긴 형태가 이만큼을 땡겼다고 하면 그게 갑자기 점점 이제 줄어들게 되는 거죠. 이게 줄어들면서. 그러고 이제 두 번째는 당연히 이제 줄어드니까 최대가 이제 45 정도의 이제 당기는 힘을 가지고 이제 치는 것이고 그렇기 때문에 그, 그 힘이 점점 줄기 때문에 또 이제 상체를 많이 쓰게 되고 팔을 또 많이 쓰게 되는 거죠. 상체가 먼저 왔기 때문에 먼저 쓰게 된다기 보다는 상체가 먼저 당, 당연히 이렇게 내려올 수 밖에 없고요. 그 다음에 이제 하체, 상하체가 이제 같이 움직이는 경우는 아무래도 그 힘을 그냥 조금은 먼저 상체가 가는 것보다는 하체와 상체가 같이 움직이면은 조금은 그 관계, 이만큼의 차이만큼을 조금 더 유지해서 이제 갈수 있겠다라는 겁니다. 그리고 가장 이제 좋겠다는 그 사람들이 많이 얘기하는 효율적이고 좀더 비거리에 도움이 되고 우리의 스윙에 좀더 많이 더 도움이 된다는 건 하체가 리드한다는 라 것인데요. 하체가 리드한다는 라건그 관점에서 보면 이런 이만큼의 차이가 있는데 이 상태를 그대로 좀 놓은 다음에 이 상태가 좀더더 더 가는 거죠. 백스윙 탑 갔다가 이, 이만, 이만큼의 꼬였고 더 많이 꼬였는데 하체를 먼저, 가, 먼저 가면 이만큼의 꼬임이 더 벌어지는 거죠. 마치 고무줄이 요만큼 땡겨져 있었는데 상체가 리드한 스윙은 이걸 줄이는 것이고 상하체가 그 같이 간다는 건이 상태가 그냥 똑같이 간다는 거고 하체가 리드한다는 거는 이 관계가 좀더 늘어나서 이거 놓으면 훨씬 더센 힘이 생기는 거죠. 3번 같은 경우가 이런 경우라면 이게 3번이면 1번은 원래 있는 상 2번은 원래 있는 상태가 그대로 유지되는 거 1번은 이 관계가 좀더 더 늘어나는 거 해서 그렇게 보면 이제 고무줄로 봤을 때 얼만큼 더 땡기었을 때더 힘이 생기느냐 보면은 당연히 하체가 먼저 가고 상체가 좀 조금 남아 있는 그 관계가 돼야 이 꼬임 서로의 당김이 좀더더 더 커지면서 나중에 딱 놓았을 때탁 치는 고무줄을 당겼다가 딱 놨을 때그 가는 그 복원력이 더 세기 때문에 실제 우리가 스윙을 할때그 클럽 헤드 스피드를 좀더더 더 빨리 만들 수 있다라는 이야기입니다. 이 고무줄로 좀 이해하시면 좀 쉬울 것 같고요. 그래서 선수들 같은 경우 그, 그 슬로우 비디오 이제 고속 촬영한 슬로우 비디오로 잘 보면은 백스윙까지 잘 올라갔다가 실제 다운 스윙의 시작을 하체가 이렇게 먼저 이렇게 탁 꼬여지면서 먼저 시작하는 모습을 좀잘볼수 있습니다. 우리가 이제 많은 아마추어들이 이제 그런 슬로우 비디오를 보면서 이제 그런 것을 이제 하려고 하는데요. 사실은 그러한 동작들은 굉장히 많은 연습을 통해서 그리고 또 상체가 이렇게 먼저 던져지는 그런 동작이 좀 어느 정도는 잘 유지가 되, 되어야 하체가 이렇게 리드하는 것이 좀더 원활한데요. 아무래도 하체가 이게 허리가 움직이는 이 근육보다는 상체 팔이 움직이는 게 훨씬 더 쉽기 때문에 하체가 리드하기 전에 상체가 먼저 팔이 먼저 던져지는 그런 스윙이 된다면 그건 어쩔 수 없이 상체가 먼저 진행하게 되는데 선수들 스윙을 잘 보면 하체가 거의 이렇게 다 돌아간 상태에서 상체와 상체의 그 스윙이 시작되지 않고 커킹을 잘 유지하는 그런 동작을 많이 하고 있습니다. 그 이유가 이 상, 하체가 리드를 하면서 이 꼬임 에너지를 극대화해가지고 실제 클럽의 헤드 스피드를 좀 증가시켜서 비거리를 늘리는 데 도움이 되기 때문입니다. 어떻게 보면 우리 아마추어들은 많은 경우 비거리를 내려고 하면 은 팔을 많이 휘둘죠. 
팔을 어, 특히 어깨를 많이 휘둘러서 치는데 그런 스윙들은 좀더더 더 상체가 리드하는 스윙 쪽에 가깝게 될 가능성이 굉장히 많고요. 그러다 보면 상체가 리드하면 방금 전에 이야기했던 대로 그런 자신이 백스윙에서 만들어 놓은 꼬임 에너지를 오히려 더잘 잃을 수 있는 그런 형태가 되기 때문에 실제는 느낌상으로 굉장히 힘들고 어깨가 빠질 것처럼 세게 치고 그래서 실제 비거리에는 도움이 될것 같지만 결국은 자신의 그러한 어떤 축적된 탄성 에너지, 그 꼬임 에너지를 오히려 더 감하는 그런 형태가 됩니다. 선수들, 특히 여자 선수들 같은 경우는 남자 선수들은 좀더 이제 파워풀하지만 그 LPGA를 뛰고 있는 그런 선수들, 뭐 KLPGA를 뛰고 있는 그런 여자, 여자 선수들의 특징들을 보면 굉장히 뭐 이렇게 세게 치는 것 같지 않지만 그 나름대로 이제 비거리가 멀리 가는 그 이유가 이 꼬임 에너지를 극대화해서 마치 이렇게 그 새가 새총 같은 걸 이렇게 땡겼다가 탁 놓으면 탁 가는 그런 힘. 그래서 이제 공이 좀 이렇게 쭉 가다가 떨어지지 않고 이렇게 멀리 가는 그런 형태가 보입니다. 팔로 치는 소위 얘기하는 상체가 리드하는 이렇게 팔로 어깨로 치는 그런 스윙들을 잘 보면 처음에 출발은 이렇게 빠른 것 같지만 공에 이제 스핀도 많이 생기기도 하고요. 공이 가다가 이렇게 좀 떨어지는 형태가 생긴다면 그러니까 뭐 탄도로 이렇게 그림을 그린다면 공이 날아가다가 공이 이렇게 쭉 날아가다가 이렇게 떨어지는 것이 생긴다면 실제 이렇게 당겼다가 놓는 그런 마치 새총처럼 당겼다가 놓는 그런 특징의 이 하체가 리드하고 팔이 이렇게 따라가는 형태의 스윙이 된다면 그런 공은 이제 가면서 마지막에도 끝에 힘이 살아서 좀더 멀리 가는 그런 형태가 보이는 것이 일반적입니다. 그래서 선수들 같은 경우는 공이 이제 아니면 또 주변에 잘 치시는 분들의 공의 특징을 보면 쭉 가다가 떨어질 것 같지만 계속 이렇게 날아가는 그런 형태가 마치 이렇게 공을 당겨놨다가 딱 놓으면 은그 힘으로 날아가는 그런 힘처럼 날아가는 것이 이러한 그 어떠한 스윙에서 회전 능력을 최대한 극대화해서 마치 당겼다가 놓은 것처럼 같이 그런 임팩트가 되기 때문에 비거리에도 도움이 되는 것이고요. 아무래도 몸을 회전을 하면서 팔이 따라가는 스윙을 하기 때문에 좀더 부드럽기도 하고 어깨나 이런 팔뚝 그리고 손목 같은 데 부상도 적고요. 물론 이제 거기서 손목을 얼만큼 잘 이제 쓰느냐에 따라서 좀더 비거리가 더잘 나기도 하는데요. 오늘은 뭐 비거리를 어떻게 늘리자라는 그런 측면보다는 왜 그런 많은 사람들이 하체 리드하는 스윙을 하라고 하는지에 대해서 그런 원리가 이런 회전 운동이고 회전 운동에서 얼만큼의 꼬임을 잘 유지하고 또는 꼬임을 더잘 어떤 형태로 움직여야 꼬임을 더 많이 만들어서 그 탄성력을 최대로 해서 그 비거리에 도움이 될수 있는지에 대한 이야기를 했습니다. 그래서 마인드 골프의 지금 그 여덟 번째 샷을 하고 있는 주제는 그래서 어떠한 몸의 회전 운동 그리고 하체 리드하는 운동이 왜 우리의 스윙 또 특히 비거리에 도움이 되는지 그런 이야기들을 해드렸고요. 어, 뭐 비거리와 관련한 또 다른 주제들도 일, 뭐첫 번째 샷도 비거리에 대한 주제였었고요. 그 다음에 또 비거리에 대한 주제도 있었는데 어, 사실은 결국은 뭐 우리가 골프를 하는 것이 멀리 보내고 또 정확히 일정하게 보내기 위해서 하는 것인데 많은 분들이 사실은 제일 많이 관심 있는 게 비거리입니다. 골프를 처음 시작한 사람도 비거리에 제일 관심이 많고요. 오래 하더라도 또는 이제 나이가 먹으면서 실제 또 거리가 그 근력도 떨어지고 또 연습량도 떨어지면서 비거리가 또늘 주는 그런 현상이 많기 때문에 아무래도 골프에서 그이 비거리, 비거리, 이 비거리라는 이 키워드는 아마도 그 골프를 치는 동안은 계속 따라다니는 그리고 또 제일 관심이 많은 그래서 광고에서도 그 비거리에 대한 이야기를 많이 하고 특히 드라이버 같은 경우는 더더욱 이런 비거리에 대한 이야기를 많이 그또 다루기도 하고 뭐 고반발 드라이버 뭐 이런 것도 있다는 것이죠. 그래서 오늘 주제는 이 비거리를 어떻게 우리의 몸의 상체와 하체를 어떤 움직임으로 하는 것이 좋겠냐라는 측면이고 아 마지막으로 얘기 드릴 것이 이세 가지 중에 본인이 어떤 스윙을 하는지를 한번 생각을 좀 한번 해보시고요. 꼭 1번 쪽, 1번은 사실 이상적인 것이요. 이상적인, 과학적으로도 그렇고 실제 스윙에서 이렇게 치셔야 좀더 효율적인 그런 스윙이 되지만 우리가 바라보는 관점에서는 그렇게 하자는 라 거죠. 3번이 아니면 괜찮다라고 보자는 라 거죠. 꼭 1번이어야 한다는 라 측면보다는 2번도 괜찮습니다. 이게 뭐 베스트라면 이거는 뭐 보통, 이게 뭐 월스트라면 우리가 월스트인 것을 안 하면 되지 꼭 베스트인 것만 할 필요는 없다는 라 겁니다. 2번을 해도 괜찮다는 라 겁니다. 2번, 3번이면 무조건 안 된다는 것이 아니고 3, 1번 쪽으로 우리가 골프 연습을 하고 우리가 방향적으로는 1번 쪽으로 좀더 지향해 가는 그런 스윙의 연습을 해야 된다면 우리가 지금 3번은 가급적이면 안 하는 게 좋겠고 2번도 괜찮다라고 보시는 게 좋습니다. 너무 
이상적인 것만 보시고 1번이어야지 나머지 2번, 3번은 안 된다라는 그런 관점으로 보시진 않으셔도 좋습니다. 물론 3번으로 치셔도 잘 치시는 분도 있긴 한데요. 지금 마인드 골프의 와이 골프는 어떤 원리적인 이야기, 그 똑같은 조건에서 똑같은 그 힘을 어떠한 그 외부 입력을 줬을 때좀더 효율적인 더 좋은 결과를 나타내기 위해서 어떻게 우리가 하는 게 좋은지에 대한 이야기니까 그런 관점에서 1번 쪽으로 우리가 좀더 지향을 하고 2번도 괜찮다라고 보시면 좋겠습니다. 네, 이것으로서 마인드 골프의 와이 골프 제 여덟 번째 샷을 마치고요. 마인드 골프 항상 이야기하는 것처럼 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 제 아홉 번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!